Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Pas grand chose de neuf aujourd'hui dans l'actualité boursière, puisqu'évidemment l'autre actualité est complètement euh, submergée hein, par l'horreur de, de, de l'incendie de de la cathédrale, excusez-moi, je digresse, mais au niveau des, de l'activité économique, on a eu des résultats de, de banques qui ont été plutôt euh, ternes, mais il en, a, il en aurait fallu davantage pour euh, ternir l'humeur également des, euh, des opérateurs, et on gagne symboliquement 0,11%. Alors nous sommes toujours dans une zone ici de résistance forte, on voit clairement que les, euh, les cours progressent par inertie, sans conviction, d'ailleurs très prudemment avec des hausses assez symboliques, mais étant donné que on doit quand même regarder les signaux baissiers avant d'envisager quelque chose de profond, on doit clairement euh, 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 bah, prendre acte du fait qu'il n'y a aucun signal baissier pour l'instant, regardez on, on accumule des plus hauts depuis trois séances, et d'ailleurs, en termes de chandelier japonais, je vous avais expliqué que hier nous avions un chandelier plutôt positif parce qu'il euh, il représentait une clôture dans le tiers haussier qui invitait à considérer des nouveaux plus hauts. Les plus nouveaux plus hauts ont été faits aujourd'hui. Et même si la clôture d'aujourd'hui est plutôt euh, dans le tiers neutre, quand on prend les trois bougies auxquelles on vient d'assister, on a trois soldat blanc, c'est-à-dire trois bougies comme ça qui terminent au-dessus de la bougie euh, du corps de la bougie précédente tout en commençant dans le corps de la bougie euh, précédente, vous voyez, bougie 1 ouverture dans le corps de la bougie 1 clôture au-dessus, bougie euh, 2 ici pareil, bougie 3 pareil, on, on ouvre dans le, le corps de la bougie précédente et on termine au-dessus, ça normalement c'est une figure de continuation haussière, alors à prendre avec des pincettes toujours parce qu'on est dans une zone de résistance forte, ça aurait été beaucoup plus crédible j'ai envie de dire, si on était dans une zone euh, hors euh, éloignée d'une résistance, mais là globalement si on regarde que les chandeliers japonais et qu'on ne contextualise pas c'est un signal qui est euh, haussier. Hein. Euh, regardez maintenant euh, les éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est là. C'est toujours haussier, nous sommes au-dessus du niveau qui monte. Ça veut dire que la tendance, elle est haussière. Euh, la moyenne mobile à 7 jours est également ascendante. Hein, donc euh, tout ça, c'est très bien. Euh, honnêtement, euh, tout ce que l'on a à se mettre sur la dent est positif, avec le seul bémol, toujours le même, c'est qu'on est en avant, en avance en terrain hostile, puisqu'on est dans une zone de résistance. Regardez également les indicateurs techniques, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50, c'est bon, MACD au-dessus de son signal, c'est bon, on est en train d'être porté par le non-croisement haussier qu'on a déjà mentionné à trois séances. Ceux qui ont voulu le trader, je vous rappelle, ils ont, ils ont sans doute mis leur stop en dessous du précédent creux et ils, ils, ont, ils ont surfé hein, depuis. Euh, à titre personnel, je ne l'ai pas pris parce que vous savez que je n'achète jamais euh, en swing quand on est euh, dans une zone de résistance, hein. c'est un choix pas personnel, mais euh, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, y compris des très bons traders et pour l'instant ils sont en train de, de, de récolter les, les fruits de leur prise de risque on remarquera quand même qu'il y a des divergences baissières que ce soit sur le RSI ou le MACD on n'arrive pas à faire de plus haut pendant qu'on fait des plus hauts sur les cours c'est une, une, une mise en garde pour les, les, ceux qui achèteraient maintenant mais voilà il n'y a toujours rien de déclenché ce sont simplement des alertes hein. regardez pour terminer L'Ishimoku, comme d'habitude, l'Ishimoku nous donne un signal euh, qui est plutôt aussi. Hein. Nous sommes en tendance haussière, vous voyez le nuage il est ascendant, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, ça on le sait. Je vous rappelle que le dernier signal haussier que l'on a eu, c'est lorsque les cours ont fait sur cette bougie euh, eh bien, acte hein, de, 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 de velléité haussière en clôturant au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan après euh, avoir été en dessous, donc en fait ceux qui ont pris ce signal là qu'on a signalé, hein, mais là pareil, hein, moi j'avais plutôt un, un biais baissier donc je ne l'ai pas pris, mais ceux qui ne sont pas posés de questions ont déjà 3% de hausse dans leur escarcelle. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc tout est haussier et euh, on va faire, on, on attend euh, un éventuel signal hein, pour, euh, pour, pour, pour vendre, pour euh, prendre un swing à la baisse en ce qui me concerne, puisque voilà quand on est face à une résistance, je n'envisage que des swings baissiers et quand on est sur un support je n'envisage que des swings haussiers, c'est comme ça. Voilà, euh, bonne, euh, bonne journée et à demain pour la mise à jour.